bila kita nak sentuh tentang home team ataupun tuan rumah untuk hari ini, AC Freiburg, antara benda awal yang aku jumpa bila aku start tengok-tengok lah pasal hmm. Freiburg. Sebab aku pun memang aku tak berapa familiar sangat secara jujurnya. Tapi, yalah dia macam kalau hari ini kita borak pasal uh, Kadim City, apa yang kita boleh borak? Selain daripada JC dia tulis Malaysia. Ya, tak banyak benda juga sebenarnya. Tapi, still, antara benda yang menarik perhatian aku adalah Han, tak tahan gelap. <laughs> aku tak dapat tahu. Okey, okey. Antara benda yang aku tertarik bila jumpa Sir Freiburg, untuk 21-22 season, antara benda yang paling orang memandang antara pecabar utama untuk maybe top 6, top 7 dalam Bundesliga, ada tiga tim. Hmm. Eta Berlin, Hoffenheim dan SC Freiburg. Hmm. Bukan Mönchengladbach, uh, bukan Werder Bremen. So, aku surprise juga benda tu. Tapi maybe korang ada vision pandangan korang yang kenapa Freiburg dijadikan macam tu. Berdasarkan pengenalan korang kat Freiburg. Freiburg ni pasukan yang dalam bahasa Inggeris perkataan dia antithesis lah. Okay. Aku hmm. tak tahu nama bahasa Melayu apa. Hmm. Tapi it's the antithesis, the direct opposite of semua benda lain yang sedang berlaku kat hmm. Bundesliga pada ketika ini. Perubahan-perubahan berskala besar dekat kelab-kelab lain. Hmm. Freiburg ni adalah beacon of stability. Hmm. Dari dulu sampai sekarang, mereka adalah kelab yang priority nombor satu adalah stability. Priority nombor satu adalah moderation, moderasi. Dia tak em, tak terlalu ambitious, hmm. dia tak terlalu gopoh. In fact, kau tahu bila Freiburg, uh, bila dia dapat, uh, dia finish ninth in the Bundesliga tahun 2011 aku rasa. Okay. Okay? Ini adalah klub yang banyak menghabiskan masa di division-division bawah. Eh. Dekat Bundesliga, bila dia finish ninth, kau tahu dia punya klub presiden cakap apa at the end of that season. Dia kata, our goal is in the next few years, we want to be the top 25 clubs in German football. Mm. Top 25 tau. <laughs> kalau kat Malaysia, Maksudnya mungkin dia dekat Division 2. Kalau kat Malaysia, <laughs> ada team yang finish ninth, tahun depan dia kata kita target tiga piala. <laughs> kau faham tak? That's the difference. Uh. Freiburg adalah klub yang berlandaskan moderation, stability dan dia orang nak preserve identity community dia orang. Okay. So itu yang menjadikan Freiburg sebuah kelab yang sukar untuk ditewaskan every season regardless of where they finish and jurulatih dia orang pun is an example. Jurulatih dia orang has been coaching them since 2011. Mm. Christian Strike. Okay. And Christian Strike dah dekat Freiburg sejak 1995. <laughs> Aku dia coach manager paling lama dia kat... coach under 19 dari 1995 sampai 2011. <laughs> and 2011 sampai sekarang dia coach senior team. Masih dia jadi coach awal-awal tu, under ha. 19 tu, member baru boleh sebut bola kan, umur 3 tahun. Time tu umur 3 tahun. Correct, exactly. Yeah. Bola. Ha. It's crazy. Fiber, ad, betul-betul ha. admirable lah. Tapi Faiz, hmm. uh, kita, sebab kita tak banyak masa, hmm. untuk line up hari ni, hmm. cerita pasal, kita ambil dulu dia punya captain, Christian yeah. Gunter. Dia boleh main sebagai centre back, hmm. dia masih midfield pun pernah. Hmm. Tapi mungkin tu bukan nak cerita pasal ability yang dia ada. Hmm. Tapi pengaruh dia dalam tim yang kau nampak as a leadership yang dia ada? Daripada 11 pemain yang dibadiskan pada hari ini, hmm. Vincent Gunter lah yang paling yang paling orang kata ada pengalaman hmm. dan yang paling boleh drive the team untuk dapat apa jenis result sekalipun, okay. lawan apa jenis pasukan dan muda sekiga sekalipun hmm. kan. Tapi uh, yang paling menarik pasal uh, Salzburg, adalah pasukan dia okay. secara keseluruhan hmm. 11 pemain tapadang staf pemerintahan hmm. 9 pemain di bangku sepanan okay. semua mewakili kota Freiburg ni hmm. macam kisah kat tadi depa moderation kan okay. sebenarnya dua-dua pasukan ni uh, model yang sama model dia ialah model sustainability hmm. iaitu model yang kita tak hmm. pernah dengar pun dalam liga M Liga Malawi. Liga, Liga Malawi. Sebab Liga Malawi. Maldives. Tak, Liga Maldives. Uh. Uh, kita tak pernah dengar perkataan sustainability. Tapi mereka meletakkan sustainability di depan hmm. apa-apa perkara yang lain. Sebab mereka pun tak ada ex kosukan yang hmm. nak minta dana daripada kerajaan. Kan? Hmm. So, mereka, mereka, sampaikan walaupun kelab ni habiskan uh, season tempat ke-9, ke-10, ke-11 sampai hmm. kadang-kadang better relegation, hmm. mereka tetap boleh main stadium baru. Correct dan dana dana daripada dana sendiri. Jadi pasukan ni di, adalah culmination of sustainability di kota Freiburg. Freiburg ni adalah kota akademik, kota okay. akademik dan kota tourism. Uh. So apa yang aku nampak pasukan ni akan enjoy di mana pun depa berada dalam Bundesliga, depa orang akan enjoy depa yeah. sebab sebab dia orang adalah kelab antara kelab paling sustainable di Europe. 